all right let's see the scripture prasanga grantham okta adhyayam 13th vachanam chadavandamma ఆకాశం క్రింద జరుగునది అంతటిని జ్ఞానం చేత విచారించి గ్రహించుటకై నా మనస్సు నిలిపి తిని వారు దీని చేత అభ్యాసం నందువలన దేవుడు మానవులకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రయాసము బహు కఠినమైనది to seek and search out by wisdom concerning all things that are done under heaven this sore travail hath god given to the sons of man to be exercised therewith akadu ke exercise ane padam okati rasaru telugu lo abhyasam ani rasaru ఆకాశం క్రింద జరుగునది అంతటిని జ్ఞానం చేత విచారించి గ్రహించుటకై నా మనస్సుని నిలిపి తిని వారు దీని చేత అభ్యాసము పొందవలనని దేవుడు మానవులకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రయాసము బహు కఠినమైనది ఈ ఎక్సర్సైజ్ అనేది బహు కఠినమైనది ఆకాశము క్రింద అండర్ ద హెవెన్ అండర్ ద సన్ ఈ ఆకాశం కింద ఉన్నదంతా కూడా దేవుడు చేసినదంతా కూడా వాట్ గాడ్ హ్యాస్ డన్ క్రియేటెడ్ మేడ్ దేవుడు ఈ భూమి మీద సృష్టించినదంతా కూడా అండర్ ద హెవెన్ దాన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి నా హార్ట్ను పెట్టాను యాజ్ ఎ కింగ్ సొలమోన్ జెరూసలేంకి నేను కింగ్గా ఉన్నాను ఇమాజిన్ ఒక మనిషి సాధారణమైన మనిషి ఎక్కడో ఎరుసలేములో ఒక రాజుగా ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఈ ఆకాశం కింద దేవుడు చేసిందంతా కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి తను హార్ట్ని తన మనస్సుని పెట్టుకొని ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి ఈ భూమి దీని సృష్టి దీని మీద ఉన్న విత్తనములు చెట్లు జంతువులు పుట్టినప్పుడు పుట్టకముందు చనిపోయిన తర్వాత ఒక ఆకు రాలిపోయిన దేవుడు చేసినదంతా కూడా తన మనస్సును నిలుపుకొని ఎక్సర్సైజ్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు మనం హిస్టరీలో చూసిన ప్రజెంట్ చూసిన ఏ మనిషి కూడా తన జీవితకాలం అంతా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచరించి స్టడీ చేసిందంటూ ఏమీ ఉండదు ఒక మనిషి వేరే దేశానికి పోవడం కానీ అక్కడ స్టడీ చేయడం కానీ జరగొచ్చేమో కానీ అన్ని ఏరియాలకు వెళ్ళి మనం స్టడీ చేయలేము ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ బీ కేర్ఫుల్ అండ్ కేర్ఫుల్ రిలీజ్ అన్ దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఇక్కడ సులోమోన్ ఎప్పుడు కూడా ఇండియాకి వచ్చిన వ్యక్తి కాదు సులోమోన్ ఎప్పుడు కూడా వివిధ కంట్రీస్ ఆఫ్రికా కాంటినెంటల్స్ వివిధ ఖండాలకు వెళ్ళిన వ్యక్తి కాదు మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఈ వాక్యం అటువంటి వ్యక్తి ఒక మాట రాశారు నేను నా హార్ట్ను పెట్టి నేను నా హృదయపూర్వకంగా నేను ఏం చేశానంటే అసలు ఈ ఆకాశం కింద దేవుడు సృష్టించిందంత తయారు చేసిందంత కూడా ఏమేమి చేశాడో వాటన్నిటిని నేను ఎక్సర్సైజ్ చేయడం అభ్యాసం చేయడం మొదలుపెట్టాను కానీ మనం ఆ వ్యక్తిని చూస్తే ఎప్పుడు కూడా వివిధ కంట్రీస్ తిరిగిన వ్యక్తి కాదు అలాగని సముద్ర అగాధ భాగంలోకి వెళ్ళిన వ్యక్తి కాదు కొండల చివరికి వెళ్ళి ప్రతి కొండని పరిశీలించిన వ్యక్తి కాదు బట్ హౌ ఇది ఎలా జరిగి ఉంటుంది ఆ వ్యక్తి అభ్యాసం చేయడం మొదలుపెట్టాడు అతను ఎక్సర్సైజ్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు అతను ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఫైనల్గా ఇచ్చిన రిపోర్టే ఈ యొక్క ప్రసంగి గ్రంథం అందులో కొంత భాగమే కొన్ని సామెతలు ఉన్నాయి గత మూడు వారాలుగా మనము ఆ వ్యక్తి గురించే స్టడీ చేస్తున్నాం నా ఇమాజిన్ ఒక వ్యక్తి ఎలాగ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు ఎలాగ అభ్యాసం చేస్తారు ఎలా స్టడీ చేస్తారు అన్లెస్ దేవుడు ఆ యొక్క మనిషి యొక్క ఆత్మని తన శరీరంలో నుండి కొంత పర్సంటేజ్ని బయటికి తీస్తే కానీ మినిమం నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తన స్పిరిట్ బయటకు వచ్చి వివిధ కంట్రీస్ అన్నిటిని కూడా ఈ భూమి కింద 
ఈ భూమి లోపల సముద్రములో అగాధ భాగంలో ఉపరితలం మీద కనిపించేది కనిపించింది మొత్తం స్టడీ చేయడం మొదలుపెట్టింది తన స్పిరిట్ సో ఇక్కడ కూర్చున్న ఏ వ్యక్తికి కూడా ఇక్కడ కూర్చున్న ఏ వ్యక్తికి కూడా సామర్థ్యం లేదు అనడానికి వీలు లేదు కాబట్టి నువ్వు కూర్చున్న చోట నుంచి నీ ఫిజికల్ భౌతిక సంబంధమైన డైమెన్షన్స్లో ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ నువ్వు కదలగలవేమో ఈ భూమి మీద కానీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నీ స్పిరిట్కి ఈ సూర్యుని కింద కానీ సూర్యుని పైన కానీ సృష్టిలో కానీ ఇంకా సృష్టించబడినది ఏదైనా ఉన్నాయడల ఈవెన్ దేవుని లోపలికి తన మైండ్ సెట్లోకి తన ఆలోచనలో కూడా మనం వెళ్ళి అభ్యాసం ఎక్సర్సైజ్ చేయగలిగిన కెపాసిటీ తన రక్తం ద్వారా దేవుడు మన యొక్క ఆత్మలకి మన స్పిరిట్ సోల్ బాడీకి కూడా దేవుడు ఇచ్చాడు గట్టిగా చెప్పట్లు కొడదామా లుక్ ఎట్ దట్ ద పవర్ ఆఫ్ యువర్ స్పిరిట్ యూ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ ఎనీథింగ్ ఆన్ దిస్ ఇయర్త్ ఈ భూమి మీద కూర్చొని ఈవెన్ దేవుని యొక్క మనసులోకి కూడా నువ్వు దూసుకొని పోవచ్చు తన ఆలోచన ఏమై ఉన్నదో స్టడీ చేయొచ్చు తను ఈరోజు నీ గురించి ఏం ఆలోచిస్తున్నాడో నువ్వు స్టడీ చేయొచ్చు నీ పిల్లల భవిష్యత్తు కొరకైనా నీ గురించి నీ ఫైనాన్షియల్స్ గురైనా తను ఏమి ఆలోచిస్తున్నాడో ఆ ఆలోచన నీవు పసిగట్టవచ్చు అలాంటి స్వభావం మన ఆత్మకి ఇచ్చాడు దేవుడు ఈ ఆత్మను పట్టుకొని మనము ఎంతో వ్యర్థపరిచిన విషయాలని ఈరోజు మనము చూద్దాం కొన్ని విషయాలు అందులో ఒకటి ఎందుకు ఒక శర్మని ఉన్న తర్వాత నాకు అది వర్క్అవుట్ అవ్వట్లేదు నాకు పని చేయట్లేదు నో ఫ్రూట్స్ మనం చూసాము భూమి తన ఫలం ఇస్తుంది ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద అర్త్ ఈజ్ ఫర్ ఆల్ భూమి యొక్క సామర్థ్యము శక్తి అది అందరికీ భూమి తనంతట తాను ఫలించడానికి తాను ఫలములు ఇవ్వడానికి ఇక్కడ కూర్చున్న వేళ మీరు చూస్తే ఇరవై నాలుగు గంటలు మూడు వందల అరవై రోజులు జీవితాంతం కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది భూమి మీదకి వచ్చిపోతున్న వాళ్ళందరినీ పోషించే సామర్థ్యం ఈ భూమికి ఉన్నది నా వీ హ్యావ్ టు ఎక్సర్సైజ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇమాజినేషన్ అండ్ మెడిటేషన్ ఐ టాక్ అబౌట్ దట్ సో బేసిక్గా ఒక వ్యక్తి మేజర్గా ఫెయిల్ అయిన విషయం ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ బయట వాటికి ఎక్కువ తను ఇచ్చే ప్రిఫరెన్స్ తనలో ఉన్న ఆత్మకి వచ్చిన రోగం వ్యాధి దాన్ని తీసివేయడానికి దేవుడు ఈరోజు మనకి సహాయం చేస్తాడని నేను పరిపూర్ణంగా నమ్ముచున్నాను అల్లె లో ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చాలాసార్లు నేను ఎక్కువ ఫెయిల్ అయిన విషయాలు అన్నీ కూడా ఎక్స్టర్నల్ వాటికి వర్త్లెస్ వాటికి ఉపయోగం లేని వాటికి డిపాజిట్ చేయడం అనేది జరిగింది అండ్ ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి మనము ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాము అండ్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద అర్త్ ఈ భూమి యొక్క ఫలము ప్రతి ఒక్కరికి నీ నోటి ఫలము చేత నీవు తృప్తి పొందుతావు లాస్ట్ వీక్ మనం చూసాం ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద మౌత్ నీవు దేవుని సన్నిధిలో మొక్కుకున్నది మాట్లాడింది ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇక్కడ మనం చేసేది మాట్లాడేది మన హృదయంలో అనుకునేది ప్రతి కూడా ఒక మృక్కుబడి లాంటిది అండ్ నా వీ ఆర్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ ద థర్డ్ పార్ట్ ఏంటంటే నో ఫ్రూట్స్ ఆఫ్టర్ ద మెసేజ్ నో ఫ్రూట్ అసలు ఫ్రూటే లేదు ఎందుకంటే ఒక మనిషి సెర్మన్స్ వినని వ్యక్తి ఉండడు క్రిస్టియన్ అంటే మినిమం ఒక శర్మన్ అయినా విని ఉంటాడు ఆ వ్యక్తి మినిమం వన్ అట్లీస్ట్ తన ఎంటైర్ లైఫ్లో అట్లీస్ట్ ఒక స్క్రిప్చర్ అయినా అతనికి ఒక వాక్యం అయినా అతనికి తెలిసి ఉంటుంది ఎట్ నో ఫ్రూట్ అండ్ ఇమాజిన్ మనము మనము మారు మనసు పొందిన కాడి నుంచి లేదా మన మనస్సు పెట్టి మనం అభ్యాసం చేసినది మొదలుకొని దేవుని వాక్యమును ప్రతి వారము వారానికి మిగతా ఏదన్నా సిరీస్ల వైజ్గాను లేకపోతే ఏదన్నా ఒక సేవకుని ఫాలో అవడము ఒక సెరమన్ వినడము యూట్యూబ్ల ద్వారాను ఆడియో ద్వారాను ఏదో ఒక రకంగా కొన్ని సంవత్సరముల బట్టి మనం వాక్యం వింటూనే వస్తున్నాం కానీ స్టిల్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇంకా ఏదో మనము 
రీచ్ అవ్వని విషయాలు చాలా ఉన్నాయి అంటే అలాగని ప్రీవియస్ చెప్పిన వాక్యములు సెరమన్స్ అన్నీ కూడా వేస్టా అవి ఉపయోగపడలేదా దానికోసం మళ్ళీ కొత్త సెరమన్ కొత్త వాక్యము కొత్త మెసేజ్ కోసం మళ్ళీ నెక్స్ట్ సండేకి మనం ప్రిపేర్ అవ్వడము దానికి ప్రిపేర్ అయిపోయి మనం దాన్ని నెక్స్ట్ వీక్ కోసం మనం సిద్ధపడి వచ్చి మళ్ళీ అది వింటే చివరికి లాస్ట్ నెల విన్న సెరమన్ ఎలాగైతే పాతబడిపోయిందో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ సెరమన్ కూడా అది జరగకముందే అది ఆల్రెడీ పాతగిలిపోయింది మళ్ళీ చెప్పిన గడిచిన వారము దాకా మనం విన్న శరమన్లన్నీ కూడా పాతవే వెనక ముందు అయితే కొత్తది ఈరోజు శరమను కూడా కొత్తదే కానీ ఈరోజు శరమను ఎప్పుడు పాతగిలుతుందంటే రేపుడికి పాతదైపోతుంది జనరల్గా కానీ ఈరోజు శరమను లాస్ట్ వీక్ శరమను అంతకుముందు నెల అంతకుముందు నెల అంతకుముందు సంవత్సరం ఇచ్చిన శరమలు ఎప్పుడైతే ఫ్రూట్ లేదో ఈరోజు చెప్పబోయే శర్మను నెక్స్ట్ వీక్ చెప్పబోయే శర్మను ఆల్రెడీ అది జరగకపోయినా పాత గిలిపోయిందని అర్థం సో వెన్ దెర్ ఈస్ నో ఫ్రూట్ ఒక మెసేజ్ నుంచి ఒక ఫ్రూట్ అనేది ఎప్పుడైతే రాలేదో రాదో అది మర్మముతో కూడిన చీకటిలో ఉన్న ఒక శర్మన్ అది సో వై దెర్ ఈస్ నో ఫ్రూట్ ఇన్ని శర్మన్స్ విన్న ఒక క్రిస్టియన్ చేసే ఒకే ఒక మేజర్ వర్క్ ఏంటి తెలుసా తను వర్షిప్కి వస్తాడో పాటలు పాడతాడో లేదో అన్ని సెకండరీ కానీ అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయిన శర్మన్ అయినా వింటాడు అతను చెప్పండి ఎంతమంది ఎన్ని శర్మలు విని ఉంటారు నన్ను అడిగితే నేనే ఎన్ని చెప్పుంటాను మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ నేను చెప్పిన శర్మలన్నీ కూడా నాకు పర్సనల్గా దేవునికి ఉన్న టచ్లో కొంచెం నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే అవి నా ఉపయోగం కోసం చెప్పినవి అయితే ఎప్పుడూ లేవు నా ఉపయోగం కొరకు వాడుకున్న శర్మని ఎప్పుడు నేను ఎక్కడ ఎక్స్పెల్ చేసిన నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ చెప్పిందే లేదు టు బి ఫ్రాంక్ ఐమ్ టెలింగ్ నేను నా సొంతంగా వాడుకునే అభిషేకం కానీ నాకు సొంతంగా నేను ఎక్సర్సైజ్ చేసేటటువంటి శర్మన్స్ కానీ ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ చెప్పింది లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పే శర్మన్లు నాకు ఉపయోగపడేవి మాత్రమే కాదు ఆ పర్సంటేజ్ తక్కువ మీకు ఇమీడియట్గా ఉపయోగపడడానికి దేవుడు నన్ను ఇక్కడ ఒక వెజల్లాగా వాడుకోవడానికి పెట్టాడు అంటే మీకు కావాల్సింది నాకు కావాల్సింది నాకు ఎలాగ ఇచ్చాడు దేవుడు మీకు కావాల్సింది అలాగ ఇచ్చాడు అది ఎప్పుడు పాత గెలుతుంది అప్పుడు ఎత్తు ఎప్పుడు పాతది అయిపోతుంది అంటే దాని యూసేజ్ అనేది చేయకపోతే దాన్ని ఎప్పుడైతే మనం ఉపయోగించమో ఫ్రమ్ దట్ డే లేదా ఆ మూమెంట్ ఆ డెసిషన్ ఆ శర్మన్ పాతది అయిపోతుంది సో నో ఫ్రూట్ ఆఫ్టర్ ద మెసేజ్ ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్ విన్నాం అంత ముందు విన్నాం లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ మంత్ విన్నాం లాస్ట్ ఇయర్ అంతా విన్నాం అన్నీ వింటూనే ఉన్నాం బట్ స్టిల్ but still we are waiting for something focus listen still next week inko sermon ki enduku prepare avutamo enduku prepare ayyamo enduku vinadaniki siddha paddamo oka vela previous ga intaka mundu vinna sermon lu oka vela upayoga padakapothe upayogamulo lekapothe previous ga vinna sermons anni ekkadiki poyine ఒకవేళ అవన్నీ వ్యర్థము వాటి వల్ల ఉపయోగం లేదని పొరపాటున పక్కన పెట్టి ఉంటే నెక్స్ట్ వీక్ శర్మన్ కోసం మనం ఎదురు చూస్తే అందులో తప్పు లేదు కానీ ప్రీవియస్ శర్మంలో ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అనడము రాబోయే శర్మంలో కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ రెవల్యూషన్ లేదని అది కూడా పాత గెలిపోయిందని అర్థము ఓకే రైట్ ఆ 
గడిచిన వారము కానీ అంతకు ముందు వారం కానీ మనం విన్న వాక్యోపదేశము వాక్యము శర్మన్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫుల్ పిట్ ఆర్ వేరే పాస్టర్ వేరే వ్యక్తి దగ్గర నుంచి ఏదన్నా వాక్యం విన్న తర్వాత దాని యొక్క ఫ్రూట్ లేకపోవడము దాన్ని యూసేజ్ అనేది చేయకపోవడం ఉపయోగించుకోకపోవడం అందులో ఉన్న మర్మము మనం పసిగట్టలేకపోవడం దాన్ని వదిలేసుకున్నప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఇంకొక శర్మను కోసం మనం మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తాము ఎందుకంటే ప్రీవియస్ శర్మను ఉపయోగంలో లేదు అంటే నెక్స్ట్ వీక్ శర్మంలో కూడా ఉపయోగం ఉండదు ఒకవేళ లాస్ట్ వీక్ దాకా విన్న శర్మలన్నీ పక్కన పెడితే దాంట్లో సామర్థ్యము లేదు అని పక్కన పెడితే ఈరోజు నీవు పట్టుకున్న బైబుల్ను కూడా పక్కన పెట్టాలి ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్న శర్మన్స్ అన్నీ కూడా ఇంతకుముందు పాత గిలిపోయిన శర్మన్స్ ఇవన్నీ ఇందులో ఉన్న దైవజనులు మాట్లాడిన ప్రతి మాట పాతదే స్టిల్ దీన్ని ఎందుకు ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ రివలేషన్స్ ఇక్కడ మనం చెబుతున్నాం అంటే మనం వినబోయేది జరగబోయేది ఫ్యూచర్లో ఉన్నది ఫ్యూచర్లో లేదు పాస్ట్లో చెప్పిన శర్మంలో దాచిపెట్టబడి ఉంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ అనాయింటింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అనాయింటింగ్ సో నువ్వు ఎన్ని శర్మలు అయితే పక్కన పెట్టావో విని వాటిని ఉపయోగంలో పెట్టినప్పుడు కేవలం వారం రోజులంతా కూడా నెల రోజులంతా బైబుల్ అంతా కూడా ఓపెన్ చేయకుండా టేబుల్ మీద పెట్టిన దాంతో సమానం so we are opening our bibles only in the church adi kuda church lo enduku mana bible open chestam ante hardly ikkada sermon cheppeta manam scriptures istam kabatti tappana sariga manam open chestam but what about the last week sermon what about the previous month sermons inta mundu cheppina sermons emaine సో ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవితంలో ఫ్రూట్ ఎందుకు లేదంటే మన విషయంలో అంటే పక్కన పెట్టు ఇందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ దేవుడిది అని నమ్మిన క్రైస్తవులే మత్త సువార్త అనబడినటువంటి నాలుగు సువార్తలలో కూడా కొత్త నిబంధనలో స్వయాన యేసు ప్రభు వారు మాట్లాడిన శర్మన్సే స్టిల్ యూసేజ్లోకి తీసుకురాకపోవడం ఒక మెసేజ్కి ఫ్రూట్ రాకపోవడం అని అర్థం దస్ అవర్ ఫెయిల్యూర్ చూసి లాస్ట్ వీక్ దాకా వెళ్ళి సెర్మన్స్ పాస్టర్ సెర్మన్స్ నువ్వు చూడాల్సిన అవసరం నీకు ఉండకపోవచ్చు కానీ అట్లీస్ట్ ఎప్పుడో పాత గిలిపోయిన సెర్మన్స్ ఉన్నాయి కదా యేసు ప్రభావారు చెప్పినాయి ఆ సెర్మన్స్ అయినా నువ్వు తీసి నువ్వు చదవగలిగితే ఫ్యూచర్ సెర్మన్ ఎక్కడ ఉందంటే పాస్ట్లో చెప్పిన సెర్మన్ లోపల దాచిపెట్టబడి ఉన్నది హలో సో ఈరోజు వినబోయే శర్మన్ అయినా నెక్స్ట్ వీక్ వినబోయే వాక్యమైనా ప్రతీది కూడా దాచిపెట్టబడి ఉన్నది ఎక్కడ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పిన వాక్యములోనే ఉన్నది నీవు ఇంతకుముందు విన్న వాక్యములోనే ఉన్నది నోటీస్ దిస్ బట్ స్టిల్ అయినప్పటికీ కూడా ఎందుకు మన శర్మన్ విన్న తర్వాత ఫెయిల్యూర్ అనేది ఉన్నది హౌ టు క్రియేట్ అన్ అయింటైన్ అభిషేకం అనేది ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది ఎలా సృష్టించబడతాది ఒక మనిషికి అభిషేకం ఎలా వస్తుంది ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతాయి సో ఎక్స్టర్నల్గా ఇంటర్నల్గా అంటే బయట లోపల జరిగే ప్రతీది కూడా మనం చూస్తే ఎక్కువ శాతం ఎక్కడ మనం డిపాజిట్ చేస్తున్నామో ఆ విషయాలు చూస్తే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇంట్రడక్షన్ అంతా కూడా మీకు ఉపయోగపడతాను నా లెటర్ సి వర్స్ టూ చాప్టర్ ఫైవ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ బుక్ ఎక్లేషియా నీవు దేవుని సన్నిధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయంను త్వరపడనీయక నీ నోటిని కాచుకొమ్ము దేవుడు ఆకాశం అందున్నాడు నీవు భూమి మీద ఉన్నావు కావున నీ మాటలు కొద్దిగా ఉండవలను విస్తారమైన పనిపాటు వలన స్వప్నము పుట్టును పెక్కు మాటలు పలుకువాడు బుద్ధిహీనుడగును నీవు దేవుని నీవు దేవునికి మ్రొక్కుబడి చేసుకుని నేడలా దాన్ని చెల్లించుటకు ఆలస్యం చేయకుము బుద్ధిహీనులు ఎందు ఆయనకి ఇష్టం లేదు నీవు మ్రొక్కుకొని దాన్ని చెల్లించుము నీవు మ్రొక్కుకొని చెల్లింపకుండుట కంటే మ్రొక్కు కొనక ఉండుటయే మేలు నీ దేహమును శిక్షకు లోపరుచున్న అంత పని నీ నోటి వలన జరగనీయకము అది పొరపాటు చేత జరగనని దూత ఎదుటి చెప్పకము 
వర్స్ టూ చూద్దాం ఇంగ్లీష్లో ప్లీజ్ and let not thine heart be hasty to utter anything before god for god is in heaven and thou upon earth therefore let thy words be few nivu devuni sannidhini analochanaga palukutakuni hrudayamunu torapadaniyaka nee notini kaachukonamo why ప్రోవబ్ చాప్టర్ ట్వంటీ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ నాకు వేరే వర్షన్ చేయండి బైబుల్ హబ్లో నుంచి ఒక్కొక్క వర్ వర్షన్స్ ఇస్తే అందులో గుడ్ న్యూస్ ట్రాన్స్లేషన్ కూడా నాకు ఇవ్వండి ఎన్ఐవి ఎన్ఎల్టీ అండ్ సిఈవి ఈ వర్షన్స్ చూద్దాం లెట్ స్టడీ దట్ స్క్రిప్చర్ ప్లీజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లాస్ట్ వీక్ నేను నా సెరమణికి నేను జస్టిస్ చేయలేకపోయాను న్యాయం చేయలేకపోయాను దాని విషయం బయటికి తీద్దాం అండ్ రిమెంబర్ ఒక మనిషి అనాయింటింగ్ గురించి నేను చెప్పమన్నాను నాకు మధ్యలో మధ్యలో గుర్తు చేయండి నేను మర్చిపోతే చాప్టర్ ట్వంటీ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనం ప్రోవ సామెతల గ్రంథము వివేచింపక ప్రతిష్ఠితమని చెప్పుటయు వివేచింపక ప్రతిష్ఠితమని చెప్పుటయు మ్రొక్కుకొనిన తరువాత మ్రొక్కుకొనిన తరువాత దాని గురించి విచారించుటయు దాని గురించి విచారించుటయు ఒకరికి ఉరి అగును ఒకరికి ఉరి అగును ఇక్కడ ఐదో అధ్యం రెండో వచనం రాశారంటే నీవు దేవుని సన్నిధిలో అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయాన్ని త్వరపడనీయక నీ నోటిని కాచుకున్నాము సో దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు ప్రజెన్స్ అనేది కేవలం ఈ స్కూల్లో ఉండుంటే మనం నిజంగా ప్రజెన్స్తో బ్రతికేది అయితే ప్రతిరోజు మనం ఇక్కడే ఉండాలి సో దేవుని ప్రజెన్స్ అనేది ఏంటంటే మనం క్యారీ చేస్తున్నటువంటి దేవుడు మనలో ఉన్నాడు అని మనం గుర్తు పెట్టుకొని దాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకొని మనం మాట్లాడడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నా వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ ప్లీజ్ గో హెడ్ good news translation think carefully before you promise an offering to god think think alochinchu analochanaga palakoddu alochinchi palakali think yesu prabhu oka maata annaru ee bhoomi meeda meeru palike prathi vyarthamaina maata ki prathi maata ki meer jawabudari మీరు జవాబు చెప్పాల్సిందే ప్రతి మాటకి నీవు లెక్క ఒప్ప చెప్పవలసినదే నవ్ నవ్ లెట్ ఎస్ సి దట్ స్క్రిప్చర్ థింక్ కేర్ఫుల్లీ థింక్ కేర్ఫుల్లీ బిఫోర్ యూ ప్రామిస్ బిఫోర్ యూ ప్రామిస్ అండ్ ఆఫరింగ్ టు గాడ్ అండ్ ఆఫరింగ్ టు గాడ్ ఆహా యు మైట్ రిగ్రెట్ ఇట్ లేటర్ యు మైట్ రిగ్రెట్ ఇట్ లేటర్ ఏం ట్రాన్స్లేషన్ అది గుడ్ న్యూస్ ట్రాన్స్లేషన్ మళ్ళీ చూద్దాం అందరం చదవాలి థింక్ కేర్ఫుల్లీ ప్లీజ్ దయచేసి మీరు థింక్ కేర్ఫుల్లీ అంటే ఆయన అన్నాడు ఆకాశం కింద జరిగిందంతా కూడా నేను అభ్యాసం చేసి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాను సో తను ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ వాజ్ థింకింగ్ ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడు ఏం పలకాలి ఏం పలకకూడదు ఏం మాట్లాడాలని తను ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు Now listen. Think carefully before you promise. Before you promise. God will give you a promise. He will give you a promise. He will give you a promise. Here we are failing to make money. We are not going to make money. We are going to make money. Major reason. Christ will fail. We are going to make money. We have to meditate. We have to meditate. think carefully before you promise an offering to god an offering to god what does it mean offering and entity is it money dabba offering ante oka edda oka aava oka meeka oka gorre pilla offering ante enti please offer a service anantam oka offering service offer cheyadam 
you see offer offering ante you might think that oka pocket of money anukochu no ipudu ikkada vallu paatralu padar they offered a service adi offering adi chaala mandi devuni daggarku vachi ఆపర్చునిటీస్ లేని కాడా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్న కాడా ఆ మనిషి నిలబడి తాను చేయగలను అని చెప్పి ప్రామిస్ చేసి ఫెయిల్ అవ్వడం లైఫ్లో తాను డబ్బు సంపాదించే విషయంలో కూడా ఫెయిల్ అవుతాడని అర్థం ఓకే మెనీ పీపుల్ ప్రామిస్డ్ యూ నీకు చాలామంది ప్రామిస్ చేశారు నాకు చాలామంది ప్రామిస్ చేశారు ఈ మినిస్ట్రీకి చాలామంది ప్రామిస్ చేశారు ఎట్ సమ్ పీపుల్ ఫెయిల్ టు కీప్ they are promise so you cannot prosper because the fruit of the mouth fruit of the mouth noti maata valni em chestha manamu trupti pondutam noti maata valni chethe em mana kadupu nindutade nee pedavula aadayam chethe nu trupti pondutam what does it mean when you open your lips maatladutunna pada maata commitment is more than money uh uh-huh. think carefully before you promise an offering to god an offering to god you might regret it later you might regret it later tell me enno sar likadu kuchunna vallallo ee feeling lekunda unte i don't know adoka aacharyam kani but listen okoka sari manam devudiki konta ఆఫరింగ్ ఇస్తాము దేవుడికి ఒక ఆఫరింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత వన్ మంత్ ట్వంటీ ట్వంటీ డేసు ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత స్లోగా నీవు రీగ్రేట్ అవ్వడం మొదలు పెడతావు స్లోగా అరే నేను అనాలోచనంగా దేవుని సన్నిధిలో పలికేశానే ఇప్పుడు చూడు నాకు ఎంత కష్టం వచ్చిందో అవి ఉండి ఉంటే ఈరోజు ఈ కష్టాన్ని దాటేటుంది కదా ఆ డబ్బు దాచుకుని ఉంటే నాకు ఈరోజు ఈ సమస్యలో నేను బయటికి వెళ్ళేటుంది కదా అంటే ఒక మనిషి దేవుని వాక్యం విన్నప్పుడు దేవునికి ఇయ్యడానికి ముందుగా వచ్చి తర్వాత రిగ్రెట్ అవుతుందంటే అతడు ఇచ్చేటప్పుడు ఆలోచించకుండా అనాలోచనగా పలికిన డబ్బు ఆఫరింగ్ అది దేవుడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడని అనుకోకు క్షేమనాస్ ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్ సార్ ఐ నీడ్ దట్ స్క్రిప్చర్ ఉందా ఇక్కడ లేదా థింక్ కేర్ఫుల్లీ థింక్ కేర్ఫుల్లీ కేర్ఫుల్లీ థింక్ ప్లీజ్ థింక్ అబౌట్ దట్ మెనీ పీపుల్ ఫెయిల్ టు మేక్ మనీ డబ్బు తయారు చేయడం కదా కదా పైసా సంపాదించడం ఫెయిల్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ ఇదే స్క్రిప్చర్ థింక్ కేర్ఫుల్లీ కొంచెం ఆలోచించు వాళ్ళు ఇచ్చింది ఎంత తెలుసా హార్డ్లీ ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ బట్ దాని వాల్యూ వన్ మంత్ తర్వాత తెలిసింది ఆ వ్యక్తికి నా ఈజ్ రిగ్రెటింగ్ ఈరోజు అది ఉండి ఉంటే నాకు ఈ సమస్య ఉండేది కాదు కదా నేను ఈ ప్రాబ్లం నుండి బయటపడేవా దన్ 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 దాన్ని ఇచ్చేసిన ఇప్పుడు చూడు నా అవసరానికి లేకుండా అయిపోయింది యు రీగ్రెట్ ఇట్ లేట రీగ్రెట్ అంటే ఏమని చెప్పడం పశ్చాత్తాపడం విచారం వ్యక్తం చేయడం సో ఇప్పుడు శర్మను కంటే కూడా తను రీగ్రెట్ అయిన విషయం ఏదైతే ఉందో ఎందుకు ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద శర్మన్ అతను విన్న శర్మను ఎందుకు ఫ్రూట్ బయటికి రాలేదంటే తను ఎప్పుడైతే రీగ్రేట్ అవ్వడం మొదలుపెట్టాడో శర్మను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ వ్యక్తిలో పనిచేస్తుంది అని అర్థం ప్లీజ్ 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 శర్మను ఏ విధంగా ఫెయిల్ అవ్వడం అనేది ఉండదు కానీ ఫ్రూట్ ఎందుకు లేదంటే ఆ వ్యక్తి విన్న శర్మన్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పనిచేస్తుంది కానీ రీగ్రేట్ అవుతావు చూడు అప్పుడు పనిచేస్తుంది అని అర్థం సో ఒక శర్మను ఎప్పుడు ఫ్రూట్ తీసుకొస్తుంది అంటే నువ్వు రీగ్రేట్ అయ్యే స్థాయికి ఇచ్చి రీగ్రేట్ అవ్వకుండా ఉన్న రోజు ఫ్రూట్ చూస్తావు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దర్ ఈస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ 
that is the power of offering నీకు నష్టం జరుగుతున్నా నీ మాట మీద నిలబడగలవా నీకు నష్టం జరుగుతున్నా దేవునికి ఇచ్చిన మాట మీద నువ్వు నిలబడితే దేవుడు మాట ఇచ్చి తప్పని దేవుడు గ్యారంటీ దర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ నేను మీ ప్లేస్లో ఉంటే ఎగిరి గంతేసి దేవుని చెప్పలు కొట్టేటోని ఐ హ్యావ్ టు గివ్ థ్యాంక్స్ టు గాడ్ మనిషి రీగ్రేట్ అవ్వాలి మనిషి రీగ్రేట్ అయ్యే స్థాయికి ప్రామిస్ చేశాడు దేవుడికి అంటే దేవుడితో ప్రామిస్ చేసే సామర్థ్యం మన దగ్గర లేదు కానీ ప్రామిస్ చేసుడు ఫెయిల్ అవుతుంటే చూడు దాని మీద నిలబడి చూడు దెన్ ఆ రీగ్రేట్ అవుతున్న ఆ సమయంలో పశ్చాత్తాపడతావు విచారిస్తావు ఏడుస్తావు వేదన పడతావు బట్ అప్పుడు లేదు స్టిల్ ఈ శర్మన్నాల్లో పని చేస్తుందన్నప్పుడు నువ్వు దేని విషయం అయితే ఇచ్చావో ఆ ఫ్రూట్ ఆ ఎనాయింటి నువ్వు క్రియేట్ చేసుకున్నట్టే but imagine why still sermon not working for me still is sermon nak pan cheyaledu finally the devil in regret it chestadi you see nu em chesavachu oka sermon devun nunchi vinna sermon aithe imagine aa manushi meda impact క్రియేట్ చేస్తుంది ఆ మనిషిని బయటికి లాడని తనకున్న మెటీరియల్ మొత్తం ఓడ పెరుగుతూ ఉంటాడు దేవుడు ఆ టైంలో నీ పెయిన్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ తర్వాత రీగ్రేట్ అది ఎప్పుడు తెలుసా ఎగ్జాక్ట్లీ ఏదైతే ఆఫర్ చేసేవో దేవుడికి అదే అవసరం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీకు ఇక్కడ అవసరం క్రియేట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక లక్ష రూపాయలు దేవుడికి ఇచ్చామనుకుందాం ప్రామిస్ చేసావు దేవుడికి ఇస్తాను ఇచ్చేసావు కొంతమంది ప్రామిస్ చేసి ఆలస్యం చేస్తారు అది కూడా రాశారు ఆయన నువ్వు మొక్కుకోకుండా ఉండడం బెటరు మొక్కుకున్న తర్వాత ఆలస్యం చేయొద్దు ఆలస్యము మళ్ళీ రీగ్రెట్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది మళ్ళీ పశ్చాత్త పడేటట్టు చేస్తుంది ఎందుకు తెలుసా ఏదైతే నీవు ఇస్తానని దేవుడు మొక్కుకున్నావో మాట ఇచ్చావో ఆ మాట ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మొక్కుకున్నప్పుడు దాన్ని ఆలస్యమైన కొద్దీ ఆలస్యమయ్యేది నువ్వు ఇచ్చేది కాదు నీకు వచ్చేది ఆలస్యం అవుతుందని అర్థం సో డిలే అబౌట్ అవర్ ప్రాస్పరిటీ ఫ్రూట్ లేట్ అవుతుంది బ్లెస్సింగ్ లేట్ అవుతుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకు అనిపిస్తాయి ఇన్ జనరల్గా అబ్బా ఈ శర్మ అనేదో అన్న ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రితం చెప్పిన బాగుండు కదా అని నువ్వు ఇప్పుడు ఎందుకు రీగ్రేట్ అవుతున్నావు ఇప్పుడే విన్నావు కాబట్టి ఇప్పుడే రీగ్రేట్ అవుతున్నావు ఇప్పుడే పశ్చాత్తాపడు ఇది టూ ఇయర్స్ క్రితం అన్న చెప్పు ఉంటే బాగుండు అని కానీ అది కాదు నువ్వు పశ్చాత్తాపడాల్సింది ఆలోచించాల్సింది ఇది టూ ఇయర్స్ క్రితం దొరికితే ఏం చేయగలనని నీకు అనిపించిందో అది ఇప్పుడు చేయకోకుండా అదే శర్మను విని ఖాళీగా ఉండడము ఆ మెసేజ్కి ఫ్రూట్ రాలేదని అర్థం నువ్వు రీగ్రెట్ అయ్యేదాకా అరే ఇది రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఈ శర్మను దొరుకుంటే ఈ మెసేజ్ దొరుకుంటే బాగుండు అని శర్మను విన్న తర్వాత అనిపిస్తుంది ఆ అనిపించిన తర్వాత ఎందుకు రెండు సంవత్సరాల క్రితం వినబడితే బాగుండు అని అనిపించింది నీకు ఇప్పుడున్న సమస్యకి అది ఉపయోగపడేది కదా అప్పుడు అని కానీ అది అప్పుడు కాదు ఉపయోగపడాల్సింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది అని తెలిసి కూడా దాన్ని పక్కన పెట్టకపోవడం మన విన్న శరమనికి ప్రతిఫలం రాకపోవడం అని అర్థం యుసి మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఫెయిలింగ్ టు కీప్ ద ప్రామిస్ దేవుడి కావాల్సింది ప్రామిస్ చెప్పండి దేవుడికి ఏం కావాలి చదవండి మళ్ళీ ఒకసారి థింక్ కేర్ఫుల్లీ బిఫోర్ యూ ప్రామిస్ అండ్ ఆఫరింగ్ టు గాడ్ సో థింక్ కేర్ఫుల్ అంటే ఆల్రెడీ నీవు అనుకున్నావు థింకింగ్ అంటే మాట్లాడడం అయితే కాదు స్పీకింగ్ అంటే మాట్లాడడం థింకింగ్ అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ ఆలోచించుకున్నావు దేవుడికి నేను ఒక ఒక ఆఫరింగ్ ఇద్దామనుకుంటున్నాను లేదంటే నేను ఒక పని చేద్దామనుకుంటున్నాను ఒక ప్రామిస్ ఇచ్చేసావు బ్రదర్ నేను చేస్తానని 
ఉదాహరణకి కీబోర్డ్ ఉన్నాడు అన్న నేను ప్లే చేస్తా అన్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుధాకర్ లేటర్ ఒక మూడు సంవత్సరాల తర్వాత రీగ్రేట్ అవ్వడం మొదలుపెట్టాడు చ అనవసరం ప్లే చేశాను అనవసరం ప్లే చేశాను అనవసరం ఈ వారం నుండి రానులే అన్న అన్నాడు అనుకుందాం జనరల్గా అనుకుందాం సుధాకర్ రాను అన్నాడు అది మూడు సంవత్సరాల క్రితం నువ్వు ప్రామిస్ చేయకముందు అడ్వాన్స్గా ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఫార్వర్డ్ వెళ్ళిపోయి నేను దీని మీద నిలబడగలనా లేదా నిలదొక్కోగలనా లేదా ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా అని అది చూసి ఇక్కడ ప్రామిస్ చేయడం థింక్ కేర్ఫుల్లీ అని అర్థం ఓకే ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే మినిస్తుంది నేను ప్రామిస్ చేసింది మీకు కాదు నేను ప్రామిస్ చేసింది దేవుడికి ఎన్ని ఉడుదుడుకులు వచ్చినా నేను నిలబడతానని ప్రామిస్ చేసిన ఇందులోకి కనీసం నా నా లిస్ట్లో ఉన్నవారు దగ్గర దగ్గర మూడు వందల చిల్లర మెంబర్స్ ఇందులోకి వచ్చి వెళ్ళిపోయారు అంతమంది బట్ యు నెవర్ కీప్ యువర్ ప్రామిస్ యు నెవర్ కీప్ యువర్ ప్రామిస్ టు గాడ్ బట్ ఐ ఫీల్డ్ నాట్ టు కీప్ మై ప్రామిస్ ఎందుకంటే మనం సేవ చేస్తామన్నప్పుడు చేస్తాం అంతే నువ్వు సేవ చేసేది ఎవరికి ప్రామిస్ చేసింది ఎవరికి ఆహా మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి థింక్ కేర్ఫుల్లీ బిఫోర్ యూ ప్రామిస్ థింక్ కేర్ఫుల్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది చెప్పాలి అంటే నీవు ఆలోచించినప్పుడే అసలు ఆలోచించాలంటేనే మాట్లాడక ముందు కాదు ఇది నీవు అనాలోచనగా పలకొద్దు అనేది ఎక్కడ చర్చ్లో ఫ్రమ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్లో నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో అనాలోచనగా పలకొద్దు అని ఉంది కానీ ఇక్కడ ఏమని ఉందంటే నువ్వు ఆలోచించడంలోనే ప్రాబ్లం ఉంది సో నువ్వు ఏదైతే ఆలోచించవో థింక్ కేర్ఫుల్లీ అంటే ఆలోచన రాగానే దాన్ని కేర్ఫుల్గా థింక్ చేయి మళ్ళీ ఆలోచించు ఇది రైట్దా కాదా రైట్దా కాదా రైట్ డెసిషనా కాదా టేక్ టైం ఆ టైం తీసుకొని నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తావో ఆ ఆలోచన సరి అయినది అన్నప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా అది చేసి ఓకే ఆలోచించు ఆ ఆలోచన వచ్చింది కరెక్ట్ అయినా కాదని ఆ ఆలోచన మళ్ళీ పరిశీలించి తెలుసుకో దాన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేయి అది ఓకే దేవుడికి నేను ఇది చేయగలను ఎస్ ఐ కెన్ కీప్ మై ప్రామిస్ దేవుడికే కాదు పక్కన ఉన్న మనిషి నీ భార్య సంగతి ఏంటి నీ భార్యకు ఒక ప్రామిస్ చేసావు నెల రోజుల తర్వాత విడాకులు ఇచ్చావు నీ ప్రామిస్ నిలబెట్టుకున్నట్టేనా నో యు రూయిన్డ్ హర్ అర్ లైఫ్ ఆమె జీవితాన్ని నాశనం చేసిన వాడే అవన్నీ చూస్తాడు దేవుడు నో యూ విల్ సి ఎవ్రీ ప్రామిస్ మనం ఒప్పందం పెట్టుకున్న ఒప్పందాన్ని నిలబెట్టుకోకపోవడం ఫెయిల్ అవ్వడం ప్రామిస్ ప్రజెన్స్ని పోగొట్టుకోవడం బట్ ఐ వాంట్ టెల్ యూ వన్ సీక్రెట్ థింక్ కేర్ఫుల్లీ బిఫోర్ యూ థింక్ కేర్ఫుల్ అంటే నువ్వు ఆలోచించినప్పుడే ఆల్రెడీ అది జరిగిపోయిందని అర్థం లిజన్ 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 మనం ఆలోచిస్తుంటేనే ఆల్రెడీ ఆ ఫ్రూట్ అనేది జరుగుతూ ఉంది ఆలోచన జస్ట్ థింకింగ్ అంతే నువ్వు ఆలోచించావు ఆ ఆలోచన నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి ఆలోచిస్తే దాని ఫ్రూట్ని మనం ఎలా జనరేట్ చేస్తాం ఆ ఫ్రూట్ ఎలా పుడుతుంది థింక్ కేర్ఫుల్లీ ఎందుకంటే బైబుల్లో ఒక మాట రాసింది ఏమనుందంటే నీ ఆలోచన రాకముందే నీ అక్కర్లు నేను ఎరిగి ఉన్నాను అంటే బాగా వినండి నేను ఇది ఇక్కడితో క్లోజ్ ఏమన్నా చేస్తాను బట్ డోంట్ లూజ్ దిస్ మళ్ళీ శర్మను లూజ్ అవుతావు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ వెళ్ళాలనుకున్న ఏదైనా శర్మను ఉంటే అది ఇదే అవ్వాలా నీవు నీకు ఆలోచన రాకముందే లేదా నువ్వు ఆలోచించినప్పుడే దేవుడు నీ అక్కరను ఎరిగి ఉన్నాడు అని అన్నాడు అంటే అసలు ఆలోచన ఎందుకు వస్తుంది ప్రామిస్ చేయడానికి దేవుడికి మొక్కుబడి ఎందుకు చెల్లించుకుంటామంటే మొక్కుబడి ఎందుకు చెల్లిస్తే ఎందుకు ప్రామిస్ చేస్తాము దేవుడికి అంటే నీకు ఏదైతే అక్కర ఉన్నదో నీకు ఏదైతే అవసరం ఉందో ఏదైతే జరగాలని నువ్వు ప్లాన్ చేస్తున్నావో దాంట్లో నుంచి తీయబడిన ఫ్రూటే 
నీ యొక్క థాట్ మై బ్రదర్స్ అండ్ మై సిస్టర్స్ ఐ హగ్ యూ ఐ కిస్ యూ ఐ బ్లెస్ యూ ప్లీజ్ గో అండ్ లిజన్ అగైన్ దిస్ శర్మ మళ్ళీ వెళ్ళి ఈ శర్మను నీట్గా నిశ్శబ్దంగా ప్రశాంతంగా కూర్చొని వేయడం దాట్స్ ఇట్ నీకు థింకింగ్ అనే బ్లెస్సింగ్ ఇది ఒక గిఫ్ట్ ఇది ఒక అనాయింటింగ్ ఈ థింకింగ్ అనేది ఎందుకు పుట్టిందంటే నీ ఆలోచనలకి ముందే నీకు అక్కరగా ఉన్నది ఏదో దేవుడికి తెలుసు అంటే దేవుడు మైండ్లో ఏం పుట్టిందో అదే ఆలోచన ఎగ్జాక్ట్గా రావడం దట్ ఈస్ కాల్డ్ అనాయింటింగ్ what god is thinking about you nee gurinchi nu em aalochistunna va kada nee gurinchi devudu em aalochistunnado aa aalochana ni nu think cheyadam careful ga chesthe adulo nundi puttinde promise devudu promise ni chesadu an artham indike nenu em antanu neeku nashtam jarigina aa thought ni nee malli regret avakonda ichesi alage nee ento ichi baadha padutunna regret aina prathi sari gur chese endancha ఇంత పెద్ద దేవుడు ఇంత సృష్టి సృష్టించాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ నేను ఆలోచించి ఆలోచన నాకు వాల్యూ పెడుతున్నాడే దేవుడు అంటే ఇప్పుడు దేవుడు దేనికి వాల్యూ పెట్టాడు చెప్పు నీ డబ్బుకా పోని నీ ఆలోచనగా నో తను ఏమి నీ గురించి ఆలోచించి నీకు అవసరం ఉన్నదో అక్కర ఉన్నదో దాన్ని బేస్ చేసుకొని చిన్నగా నాతో ఒక ప్రామిస్ చేస్తావా అని నువ్వు కొంచెం కేర్ఫుల్గా థింక్ చేసి నాకు ఒక్క మాట ఇస్తే నేను నిన్ను బ్లెస్ చేస్తాను దట్ ఈస్ మై that is my aim that is my aim that is the thought of god he promise ekkunnadu puttalante thought nunchi puttali and many people fail to keep their promise immaturity the promise chesao nella derika munde fail chesao ante em fail ayindante devuni yokka neeka akkaraga unnadi edo ఆ అక్కరిని దేవుడు తీర్చడానికి ముందుకు వచ్చి నాకు ఒక్క మాట ఇస్తావా ప్లీజ్ అని చెప్పి అడిగిన థాట్ అదే మన బ్లెస్సింగ్ దట్ ఈస్ ద ఫ్రూట్ యూసి ఇప్పుడు మనం దేవుని యొక్క ఆలోచనలకి వెళ్ళి ఆలోచిస్తున్నాం నా వీ ఆర్ థింకింగ్ లైక్ గాడ్ నా టెల్ మీ ఎందుకు శర్మను ఫెయిల్ అవుతుంది నో ప్రామిస్ you never promise to god endukante people will come vallu staru sermon vincharu general ki elli pottaru but ekkada kuda madhyalo devuniki valaki vyaktigata sambandham anedi ledo that's why you are feeling ante regret chadavandadi an offering to god you might regret it emanti idi 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 oka crore rupees anukundam ee offering ఆ కోటి రూపాయలు అనేది వందలో ఒకటి వందలో ఒకటి నువ్వు ఇచ్చే ఆఫరింగ్ కోటి రూపాయలలో వందలో ఒకటి కానీ ఇంకా నువ్వు దేవుడి చేయాల్సిన సర్వీస్ చాలా ఉన్నది ఇప్పుడు చెప్పండి పొరపాటున మనం పెళ్లి చేసుకున్నాం ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల అయింది పిల్లలు పుట్టారు ఇంకొక అమ్మాయి దొరికింది ఆమెను పట్టుకొని పోయినాం ఏం పరిస్థితి ఏంది అంటే దేవుడు నీకు అక్కరగా ఉన్న అంటే ఫ్యూచర్ని చూసి ప్రజెంట్లో నీకు ఇచ్చే థాట్ అది దాన్ని కేర్ఫుల్గా నీవు ఆలోచించుంటే నీకు నష్టం జరిగినా నువ్వు దాని మీద నిలబడ్డప్పుడు దేవుడు తన మాటిస్తే వెనక్కి తీయడు అంటే దేవుడు తన మాటిచ్చాడు అనేది నీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే నువ్వు కేర్ఫుల్గా థింక్ చేసినప్పుడు ఇది దేవుడు ఇచ్చిందా కాదా అన్నది నీకు తెలుస్తుంది వా చూసి ఇక్కడికి దేవుడు మందిరానికి వద్దామని నువ్వు ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నావు ఆల్రెడీ తీసుకున్నావు నువ్వు కేర్ఫుల్గా అది తీసుకుని ఉంటే ఫ్యూచర్లో నీకు రాబోల్సి నీకు అవసరం నీకు అక్కర ఏదో ఉందో అది ఎక్కడ ఉందని నువ్వు కేర్ఫుల్గా ఇప్పుడైనా థింక్ చేయి దెన్ నువ్వు తర్వాత రీగ్రేట్ అవ్వవు మళ్ళీ నువ్వు పశ్చాత్తపడు దాని అనాలోచనంగా మాట్లాడవు నా ఇప్పుడు లాస్ట్ వీక్ నేను చెప్పిన పదం ఏంది మనం అనాయింటింగ్ ఫెయిల్ అవుతుంది అనాయింటింగే మనల్ని బద్ధకస్తులుగా చేస్తుంది నా ఒక ఒక మనిషిలో ఉన్న అభిషేకము ఎలా బద్ధకస్తులు చేస్తుంది
మనల్ని మోసం చేసేది అభిషేకమే మనల్ని నష్టపరిచేది అభిషేకమే మనల్ని ఇబ్బంది పాలు చేసేది అభిషేకమే ఆకాశం కింద ఈ దేవుడు ఏమేమి చేసే వాటి అన్నిటిని నేను ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి నా హార్ట్ పెట్టుకున్నా నేను ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నా నా మై స్పిరిట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ నేను నేను ఫిజికల్కి ఇక్కడే ఉన్నాను బట్ నా స్పిరిట్ ట్రావెల్ అవుతుంది త్రూ అవుట్ ద నేషన్ నా ఒక శర్మన వింటాం మనం ఒక శర్మన విన్న తర్వాత ఫస్ట్ థింగ్ అందులో జరిగే కొన్ని విషయాలు మనం గమనించాలి ఏదైతే నీకు ఇక్కడ ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుందో నీకు బలముగా అనిపిస్తుందో అవన్నీ ఒక మెడిసిన్ క్యాప్సూల్స్ లాగా వెళ్ళిపోతాయి లోపలికి ఒక భోజనం తింటే ఎలాగైతే మనము డైజెస్ట్ చేసుకుని వేస్టేజ్ని యూరిన్ రూపంలో మలం రూపంలో బయటికి పంపించేస్తాము లైక్ వైజ్ ద సర్మన్ లోపలికి వెళ్తుంది శర్మన్ నీ యొక్క స్పిరిట్ లోపలికి వెళ్ళి అది ఎప్పుడెప్పుడు ఆత్మలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది వాక్యం విన్నాం ఈ వాక్యం విన్న తర్వాత ముందు నీ స్పిరిట్కి ఎంత బలం వచ్చిందో అది తీసుకుంటాను ఆ స్పిరిట్ తీసుకొని నీ యొక్క మెదడుకి నీ మైండ్కి నీ సోల్కి ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు డౌన్లోడ్ చేస్తూ ఉంటుంది బాగా వినండి అభిషేకం ఎక్కడ మనల్ని బద్దకస్తులు చేస్తారు దెన్ అది ఈ బాడీలోకి వచ్చేస్తుంది ఈ బాడీలోకి వచ్చేవరకు ఈ బాడీలో చాలా ఫైట్స్ ఉంటాయి కార్నాలిటీ ఎక్కువ ఉండిపోతుంది ఈ బాడీలో ఎందుకు దెర్ ఈజ్ నో ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద సర్మన్ అంటే ఒక స్పిరిట్కి వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సోల్కి ఇస్తే సోల్ తీసుకొచ్చి ఈ బాడీలో పెట్టినప్పుడు ఈ బాడీ ఈ ఫిజికల్ బాడీ మెనీ ఏరియాస్లో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకే నా ఈ ఇలస్ట్రేషన్ అలాగే మీ మదర్లో పెట్టుకోండి ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా అసలు అభిషేకం ఎక్కడి నుండి పుడతాయి అభిషేకం అనేది ఎక్కడి నుంచి పుడతాయి అసలు అభిషేక తైలం గురించి మనం స్టడీ చేద్దాం ఓకే అభిషేక తైలం అనేది చూద్దాం మనం ఆయిల్ అనేది బైబుల్లో వాడిన ఆయిల్ ఆలివ్ ఆయిల్ నా ఆలివ్ ఆయిల్ దగ్గరికి మనం వెళ్దాం అసలు ఈ ఆలివ్ ఆయిల్ అనేది ఒలివ నూనె అనేది ఎక్కడి నుండి తయారు చేశారు చెప్పాలి ఒలివ నూనె అనేది హలో ఏందండి ఒలివ పండ్లు అండి ఏందండి చూస్తారు ఒలివ చెట్లు ఒలివ పండ్లు వచ్చాయి ఓకే నవ్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద ట్రీ ఆలివ్ ట్రీ ఇప్పుడు ట్రీ దాని గ్రోత్ యొక్క లెవెల్స్ చూద్దాం బహుశా ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎదిగి ఉండి ఉండొచ్చు ఒలివ చెట్టు అంతకుముందు దాని యొక్క వేరు దాని యొక్క కాయ దాని విత్తనము భూమిలో పడ్డాది లెట్స్ గో బ్యాక్ టు దిస్ స్టోరీ భూమిలో ఒక విత్తనం పడ్డాది భూమి మొలిపించి వేర్లు లోపలికి తన్ని నీటిని పీల్చుకొని అండ్ ఈ చెట్టు ఎదుగుతూ ఎదుగుతూ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత పువ్వులు పూసి కాయలు కాసింది అండ్ ఇప్పుడు ఆ యొక్క కాయలు కాసినటువంటి ఆ కాయలని పరిపక్వమైన తర్వాత వాటిని దులపు కొట్టి రాల్చి కోసి పట్టుకొని వచ్చి వాటిని సెపరేట్ చేసి వాటిని తీసుకెళ్ళి గానుగులు వేస్తారు మెషిన్లో మిల్లులో అందులో నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారు ఆయిల్ ఆ ఆయిల్ యొక్క ప్రాసెస్ మనం చూస్తే మనం వంట వండుకోవడానికైనాను మరి ఏ ఇతర ఇతరైన అవసరాలకి దాన్ని వాడుతాం ఇప్పుడు ఆయిల్ రావడానికి ఫస్ట్ ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అయింది ఒక విత్తనం శర్మన్ అనేది ఒక విత్తనం లాంటిది శర్మన్ అనేది ఒక విత్తనం లాంటిది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చిన శర్మన్ వాక్యము ఒక విత్తన రూపంలో నీ లోపలికి వెళ్తుంది అది వెళ్ళి మొలిచి అది పెద్దదై దానిలో నుంచి పువ్వులు పూసి కాయలు కాసి ఆ కాయలలో నుంచి అనాయింటింగ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఆయిల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్లో మేజర్గా వై దెర్ ఈజ్ నో ఫ్రూట్ 
ఆఫ్టర్ ద శర్మ శర్మ తర్వాత ఎందుకు ఫ్రూట్ లేదు అంటే ఆ వ్యక్తి విన్న శర్మన్ ఆ విత్తనమును చంపేశాడు ఫస్ట్ ప్లేస్ లేదా దాన్ని పక్కన పెట్టి ఉండొచ్చు లేదా అది మొలిసి చచ్చిపోయి ఉండొచ్చు సో కంప్లీట్ కేర్ అనేది ఆ శర్మన్ విషయము ఆ వాక్యం విషయము కంప్లీట్గా అతని బాడీలో ఫెయిల్ అవుతూనే వస్తుందనుకో దాని ఫ్రూట్స్ వస్తాయా నో వే పోనీ కంప్లీట్గా శర్మను పనిచేసి అది కాయలు కాసి అది దానిలో నుండి నూనె తీసాం ఇప్పుడు నూనె దాన్ని వాడడానికి వంటలు వాడడానికి తీసాము అదే ఆయిల్ ఆయిల్ అది తీసి వంటలు వేసే బదులు మంటలు వేసామంటే ఏమవుతుంది చెప్పాలి ఇప్పుడు దాన్ని నెత్తిన పెట్టుకొని రాసుకుందాం అనుకుందాం కొబ్బరి నూనె ఇంకో నూనె ఇంకో నూనె దాన్ని నేల పాలు చేస్తే ఏమవుతుంది ఎవరికి ఉపయోగం అంటారు లైక్ వైజ్ శర్మను విన్న తర్వాత ఈ ప్రాసెస్లో ఎక్కడో ఆ వ్యక్తి తను క్రియేట్ చేసుకున్న అభిషేకమును ఇంకెక్కడో రాంగ్ ప్లేస్లో డిపాజిట్ చేస్తున్నాడని అర్థము ఇప్పుడు మన ఇంట్లో వంట నూనె ఉంది కదా వంట నూనె ఉంది అది సన్ఫ్లవర్ నూనె లేదంటే గ్రౌండ్ అట్ ఆయిల్ లేదా రైస్ బ్రౌన్ ఆయిల్ ఉన్నది పామ్ ఆయిల్ ఇంకోటి ఆయిల్ ఇంకో ఆయిల్ ఉన్నది మన ఇంట్లో ఇప్పుడు పామ్ ఆయిల్ కూడా కొనేటట్టు లేదులే డెబ్బై రూపాయలు ఉంటే పామ్ ఆయిల్ అరవై రూపాయలు డెబ్బై రూపాయలు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వంద రూపాయలు పెరిగింది ఇంకా అంటే నూట డెబ్బై నూట అరవై అయింది అనుకుంటా ఏమంటే ఇప్పుడు మీరు ఇంటికి వెళ్ళి వంట వండుతారు సరే ఇప్పుడు కాకపోయినా సాయంత్రం అయినా వండుతారు మీరు ఏం చేస్తారు ఆయిల్ని ఫస్ట్ ప్లేస్లో గిన్నె పొయ్యి మీద పెట్టగానే మంట మీద పెట్టగానే ఎన్ని నీళ్ళు పో ఎన్ని నూనె చెప్పండి ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ చెప్పాలి ఒక మనిషి శర్మ నిన్న తర్వాత ఫస్ట్ వాడాల్సింది ఏంటంటే బయటికి పోయి మార్కెట్లో తన అభిషేకం వాడాలి అండ్ ఎట్ వీఆర్ ఫెయిలింగ్ ఇప్పుడు గిన్నెలో పోయాల్సిన నూనె మంటలో పోస్తే ఏమవుతుంది ఇంకెక్కువ మంట అవుతుంది అది ఆ నూనె తీసి పోయి కింద పారబోసావు ఉపయోగం ఉందా షాపులో ఉండి కొనుక్కొచ్చిన తర్వాత నో సో ఆయిల్ కంటూ ఒక పర్పస్ ఉన్నది దాన్ని తీసుకొచ్చి ఉపయోగించకపోవడం మనం ఫెయిల్ అయిపోయాం అయితే రైట్ వేలో ఎందుకు ఆయిల్ ఉపయోగ మన అభిషేకాన్ని ఉపయోగించట్లేదు ఎందుకు అది మనల్ని బద్దకస్తులు చేసిందంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ లేయర్స్ నేను అప్పుడు ఇవన్నీ క్లియర్ చేయలేను కానీ కొన్ని విషయాలు చెప్పి నేను ముగించేస్తాను మన ఒంట్లో మన స్పిరిట్కి వచ్చిన విత్తనాలన్నీ అది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అది మన సోల్కి ఆల్రెడీ అభిషేకం ఇచ్చింది అది అక్కడ నుంచి మన యొక్క బాడీ తీసుకొని వివిధ రంగాలలో డిపాజిట్ చేయడానికి లేట్ అవ్వడానికి గల రీజన్ బద్దకాస్తులు అవ్వడానికి గల రీజన్ వీ హ్యావ్ టూ మెనీ కనెక్షన్ ఇక్కడ విన్న శర్మని ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది నెంబర్ వన్ ఎందుకు బద్దకస్తులను చేస్తుంది అభిషేకము అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఎందుకంటే ఎంత అభిషేకించి ఎంతమంది సేవకుల దగ్గర పోయి మీరు చేతులు వేయించుకోలేదు ప్రార్థన చేయించుకోలేదు ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది మన చేతిలో ఉన్న బైబుల్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అభిషేకం అనేది నూనెలో ఉండేది కాదు అభిషేకం అనేది మనం ఇచ్చే ప్రామిస్లో పుట్టేది అది మనం దేవునికి మనకి వ్యక్తిగతం పెట్టుకున్న నిబంధనలో పుట్టేది అభిషేకం బట్ లేయర్స్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి లిజన్ కేర్ఫుల్ అయి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇన్న సెర్మన్స్ అన్నీ కూడా మీరు పేపర్ మిల్లో చూస్తే పేపర్స్ ఇంత వెయిట్లోనే పెట్టాలి అని వాళ్ళు పేపర్ ఒక దాని మీద ఒకటి పెడతారు ఒకవేళ దానికన్నా వెయిట్ ఎక్కువ పెడితే తయారు చేసేటప్పుడు నేను మాట్లాడేది చెట్లలో నుండి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి వాళ్ళు తయారు చేసేటప్పుడు లేయర్స్ ఒక దాని మీద ఒకటి పెట్టినప్పుడు అంతకన్నా వెయిట్ ఎక్కువ పెడితే అతుక్కొని పోతాయి లేయర్స్ ఒక దాని మీద ఒకటి అలాగే మనం విన్న సెర్మన్స్ అన్ని ఒకదాని మీద ఒక పెట్టిన లేయర్స్ అయ్యి 
పోయిన వారం అంతకుముందు వారం ఇలాగా కొన్ని వేల శర్మన్స్ మన శరీరంలో ఇమిడిపోయి ఉన్నాయి అందులో నుంచి ఏం పుడుతుందో కూడా మనకు తెలియదు ఎందుకంటే మనము మన మనము కనీసం ఫేస్బుక్లోనైనా లేకపోతే వాట్సాప్ ద్వారా అయినా లేదా ఇంకో టెక్స్ట్ ద్వారా అయినా ఇంకో టెక్స్ట్ ద్వారా అయినా అట్లీస్ట్ ఏదో ఒక సెర్మన్ రోజు ఒక ఒక స్క్రిప్చర్ అన్నా చూస్తున్నాం అదొక లేయర్ అది దాన్ని విన్న తర్వాత వెంటనే ఫార్వర్డ్ చేయడం అనేది నవ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దాట్ లీజ నీవు విన్న వాక్యము తీసుకున్న వాక్యము ఎందుకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాప్ స్టేటసే పెట్టావు ఎందుకు పెట్టావు చెప్పండి కంపల్సరీ ఇది వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుందని నవ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ వెరీ డేంజరస్ ఏరియా నీవు ఏ రోజైతే దాన్ని షేర్ చేసావో సింపుల్ దాన్ని ఏ రోజైతే షేర్ చేసావో అది నీలో వర్క్అవుట్ అవ్వనప్పుడు దానితో నువ్వు పని చేయనప్పుడు అది నీలో పని చేయనప్పుడు దాన్ని షేర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీలో ఉన్న అభిషేకం కొంచెం అంటుకుని దానికి వెళ్తుంది సో ఒక కుండకి రంధ్రం పెడితే నీళ్ళు బయటికి ఎలా వస్తాయో నీవు ఒక రంధ్రం క్రియేట్ చేసావు అది ఫ్లో అవుతూనే పోతూ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లాస్ట్కి డ్రైన్ అయిపోయి ఆ రంధ్రం ఎక్కడ ఉన్నదో అంతవరకు నీళ్ళు వెళ్ళిపోతాయి కానీ మిగతా కింద ఉంటే చూడు దాంతో మనం బ్రతకడానికి మళ్ళీ శాలరైజ్డ్ పర్సన్గా మారిపోతాం ఓకే ఇట్స్ ఎ క్రియేటింగ్ అవుట్ ఫ్లో నేను నెక్స్ట్ వీక్ ఏదైనా ట్రై చేస్తా హౌ టు క్రియేట్ అవుట్ ఫ్లో క్రియేటింగ్ అవుట్ ఫ్లో క్రియేటింగ్ అవుట్ ఫ్లో ఏమైనా ఇబ్బంది పెడుతున్నా మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి so many layers in our physical body ee layers yokka sangathi konni vishayalu cheputanu meer permission isthe too many connections ekku shatham nee anointing ikka nunchi pattukopoyindi ekkada postunnao to create what money ya relationships ya ఒక శర్మన్ అంతా నిన్న తర్వాత లేదంటే ఒక సంవత్సరం అంతా చదివిన తర్వాత ఫాస్ట్ గారి దగ్గరికి వచ్చి ఫస్ట్ గారు ఒక ప్రేయర్ చేయండి ఎగ్జామ్స్ అనే ఇంకోటని 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 చెబుతాం సో దగ్గర దగ్గర వన్ ఇయర్ చదివిందంతా ఒక ఎగ్జామ్లో ఎలాగైతే మనం రాస్తామో దాన్ని పిండి పీల్చి పిప్ చేసి ఎగ్జామ్లో ఒక చిన్న ప్రశ్నకి జవాబు వేయడానికి వన్ ఇయర్ చదువుతాం ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ చదువుకుంటూ వస్తాం లాస్ట్లో ఎగ్జామ్ రాస్తాం అలాగే మనం విన్న శ్రమల్లో నుంచి వచ్చే అభిషేకము లాస్ట్లో ఎక్కడ పోస్తున్నావో అదే రిజల్ట్స్ మనకి ఇచ్చే ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ అవి ఓకే ఇక్కడ విన్న శ్రమన్సు ఇక్కడ ఉపయోగపడవు నా ఐ టెల్ యూ వన్ డేంజరస్ ఏరియా కెనై చెప్పునా మళ్ళీ ఇంకొక లేయర్ అవుతుంది ఇది ఓకే లిజన్ మై బ్రదర్ మై సిస్టర్ లిజన్ మనమందరం ఎందుకు చర్చకు వస్తాం జనరల్గా చాలామందికి చర్చ్ అనేది ఒక డెస్టినీ చర్చ్ అనేది ఒక గమ్యం చర్చ్ అనేది ఒక గోలు చర్చ్ అనేది లాస్ట్ ప్లేసు లాస్ట్ ప్లేస్ అంటే టు విజిట్ ఇక జీవితంలో ఎక్కడన్నా ఇక ఆరిపోయినాం అంటే ఇక అక్కడికి పోదాం అని అనుకునేది చర్చ్ లేదా పరలోకం చర్చ్ ఈజ్ నాట్ ద ఎండ్ ప్లేస్ చర్చ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ లాస్ట్ ప్లేస్ చర్చ్కి ఎందుకు వస్తామంటే మనకి పునాది మనకి ఆరంభము స్థలము ఎక్కడి నుంచి అయినా ఏదైనా స్టార్ట్ చేయాలంటే ముందు చర్చ్లో నుంచే చర్చ్ అనేది డెస్టినీ కాదు చర్చ్ అనేది డెస్టినీ చెప్పాలి చర్చ్ అనేది గమ్యము చర్చ్ అనేది మనము చివరికి చేరుకోవాల్సింది చర్చే అనేది కాదు మనము చేరుకోవాల్సిన ప్లేస్కి ఆరంభ స్థలము చర్చ్ మెనీ పీపుల్ నాట్ ఎట్ స్టార్టెడ్ దేర్ జర్నీ చర్చికి రావడం ఇచ్చ మారు మనసు పొంది రక్షణ పొందిన తర్వాత ఆదివారం వస్తే చర్చిలో కనపడితే ఆ రోజు ఇంకా అయిపోయినట్టే ఫుల్ఫిల్ వాళ్ళ గేమ్ వాళ్ళ ఎయిమ్ అన్నీ ఫుల్ఫిల్ అయినట్టే చర్చికి వెళ్ళారంటే 
అమ్మయ్యా ఒక పని అయిపోయింది అసలు పని అయిపోయింది నో 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 చర్చికి రావడం అనేది అసలు పనికి పునాది వేసి ఇక్కడ నుంచి పంపించే స్థలం డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అంటారు ఇది ఇట్స్ బిగినింగ్ ప్లేస్ చర్చ్ అనేది బిగినింగ్ ప్లేస్ చర్చ్ అనేది నీ డెస్టినీకి తీసుకుపోయే ప్లేసు ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్కి పోయాం అమ్మయ్య అమెరికా వచ్చేసింది అంటవా నోవే అలాగే ఇక్కడ నుంచి బ్యాగులు సర్దుకొని ఇంటికాల నుంచి మొత్తం సర్దుకొని లాస్ట్కి ఏరోప్లేన్లోకి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఎయిర్పోర్ట్లో కూర్చొని అమ్మయ్య ఏరోప్లేన్లో కూర్చున్నాం ఇప్పుడు అనౌన్స్మెంట్లు పాస్ట్ గారు అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నారు ఆ సో అండ్ సో ఫ్లైట్ సింగపూరు అది ఇది అంటున్నాడు ఓకే 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 అన్నీ విన్నాం అనౌన్స్మెంట్లు అన్నీ విన్నారు అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో లాస్ట్కి ఫ్లైట్ వెళ్ళిపోతుంది పలానా సునీల్ 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 అని ఒకసారి ఇట్లా లేట్ అయింది నాకు మా ఆవిడ నేను ఉరుకుతూనే ఉన్నాం బ్యాగులు పట్టుకు అటు ఉరికి ఇటు ఉరికి అటు ఉరికి నేను టైం అయిపోయింది ఈ ట్రాఫిక్లో ఒకసారి ఇలాగే పోతుంటే ఫ్లైట్లో మాకోసం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆపారు ఫ్లైట్ దాట్స్ గ్రేట్ థింగ్ అది ఎందుకు తెలుసా లాస్ట్ వ్యక్తి వచ్చేవరకు అంతలో దాన్ని ఏమంటారంటే టికెట్ బుక్ చేసుకోవడం అనేది ప్రామిస్ చేయడం అని అర్థం దేవుడికి ప్రామిస్ చేస్తే నీ కోసం ఆలస్యం చేసే నిన్ను పట్టుకొని పోతాడు దేవుడు అట్లీస్ట్ కీప్ ఏ ప్రామిస్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆపాడు ఫ్లైట్ అండ్ నా ఫోన్ చేస్తున్నాడు కానీ అదేమో ఏమంటారు ఇక ఆ సౌండ్లో ఏమైనా పడితే ఎయిర్పోర్ట్లో నేనేం బ్యాగులు పట్టుకొని పిల్లగాన్ని ఎత్తుకొని ఉరుకుడే ఉరుకుడు అటూరికి ఇటూరికి అటూరికి పోలీస్ వాళ్ళు చెకప్ చేయాలన్న లగేజ్ చెకప్ చేయాలన్న అదే అన్నారు ఇది అన్నారు లాస్ట్కి అక్కడికి పోయి సార్ లేట్ అయిపోయింది అది ఇదంటే మళ్ళీ వేరే వ్యాన్లో ఎక్కిచ్చి ఆ ఫ్లైట్ రన్వే మీద ఉంటే అప్పుడు ఎక్కిచ్చి పంపించారు మా మాలి చూసి ఎయిర్పోర్ట్ అనేది ఒక చర్చ్ అనుకో అక్కడ అనౌన్స్మెంట్లు చేస్తుంటారు ఎక్కడికి పోవాలి పలాని గమ్యానికి అక్కడికి పోతే కొన్ని లక్షల మంది ఉంటారు రోజుకి కొన్ని వందల డెస్టినేషన్లకి పోతుంటారు అలా కాదు మన క్రైస్తవులు చర్చికి వస్తే చర్చ్ అనేది ఎయిర్పోర్టు ఇక్కడ నీకు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇంకా నువ్వు ఫ్లైటే ఎక్కలే ప్రతి వారం వస్తావు ఎయిర్పోర్ట్లో కూర్చుంటావు పోతావు ఏం చెప్పవంటావు అనౌన్స్మెంట్లు వింటావు అబ్బా పబ్బాబ్బా ఏం చెప్పిడు అనౌన్స్మెంటు చప్పట్లు కొడతావు తన్మని ఇంటికి పోతావు ఇక ఎయిర్పోర్ట్కి రాడోలు సాగింది నేనైతే ఓకే ఇక అది మార్చిపో ఎయిర్పోర్ట్కి రాడోలు టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలి మస్తు మంది ఉన్నారు ఇంటి కాడ ఏం చెప్తావు వాళ్ళ సంగతి అయ్యా చర్చ్ అనేది ఎయిర్పోర్ట్ ఇక్కడ నుంచి నువ్వు ఎక్కాల్సిన ఫ్లైట్ నీ అనాయింటింగ్ నీ టికెట్ నీ ప్రామిస్ పట్టుకొని నువ్వు ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్తే దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ అండ్ బిగినింగ్ ప్లేస్ టు ఫ్లై ఇన్ టు యువర్ డెస్టినీ నీ డెస్టినీకి తీసుకపోతుంది ఇక్కడ ఇచ్చే అనౌన్స్మెంట్ మీ ఫ్లైట్ మీ రన్వే ఉంది మీ బిజినెస్ మనీ మేకింగ్ యు సీ వెనాయింటింగ్ వేస్టింగ్ అవర్ మనీ ఎవ్రీ సండే దే ఆర్ కమింగ్ కొంతమంది ఏమో ఉరికి వస్తారు ఫస్ట్ కొంతమంది లేట్కి వస్తారు కొంతమంది లాస్ట్ వస్తారు ఎంత వచ్చినా ఎంత వచ్చినా లాస్ట్కి అందరూ ఒకటే సీట్లో కూర్చోవాలి ఎయిర్పోర్ట్లో పక్క పక్క నో డెస్టిని రీజనల్ ఎయిర్పోర్ట్లు ఉన్నట్టు అట్లా రిలీజ్ చేసే ఎయిర్పోర్ట్లు కూడా ఉన్నాయి చుట్టుపక్క చాలా ఉన్నాయి మత అనుసారమైన ఎయిర్పోర్ట్లు ఏం చేస్తావు ఎవ్రీ సండే చర్చికి పోతాను ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది ఆ సెరమణి ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది ఆ అనౌన్స్మెంట్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది ఫ్లైట్ రన్వే మీద నుండి వెళ్ళిపోయింది అందరూ వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడే ఉన్నావు నువ్వు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ వస్తావు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ నో ఫ్లైట్ నో జర్నీ నో టికెట్ నో ప్రామిస్ నో నథింగ్ ఎయిర్పోర్ట్ రాణిస్తారు టికెట్ ఆధార్ కార్డు లేదు రాణిస్తారా టికెటే లేదు ప్రామిసే లేదు ఎక్కడ పోతావు వస్తున్నాం పోతున్నాం అని చాలామంది వచ్చిపోయారు ప్లీజ్ నేను ఒకవేళ నా అనాయింటింగ్ని వేస్ట్ చేయాలంటే చేసేది నేను ఒకటే ఒక ప్లేస్ ఇక్కడే ఎక్కువ నా అనాయింటింగ్ డిపాజిట్ చేసింది అర్థం చేసుకో నీ అభిషేకాన్ని ఎక్కడ వేస్ట్ చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు ఎక్కడైతే నీ మాటను డిపాజిట్ చేస్తున్నావో అది మనీ క్రియేట్ చేసేది అయితేనే నీవు ప్రామిస్ చేయి కమిట్మెంట్ పెట్టు మాట్లాడు దెన్ అందులో నుంచి అమౌంట్ వస్తుంటేనే నీ అనాయింటింగ్ డిపాజిట్ చేయగానే వేరే వ్యర్థమైన వాటికి అనాలోచగా అనుకోకుండా ఆలోచించకోకుండా ఎక్కడా వ్యర్థంగా మాట్లాడుకుని అభిషేకం వేస్ట్ అవుతుంది అనవసరమైన వాటికి నువ్వు రెస్పాండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లే అవసరమైతే రెస్పాండ్ అవ్వు మెనీ టైమ్స్ డెవిల్ నిన్ను నిన్ను డెవిల్ 
ఒక కొండకి రంధ్రాలు వెళ్ళబెడితే అలా పెడతనే ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా దిష్టి బొమ్మ చూసారా పొలాలల్లో దిష్టి బొమ్మ పెడతారు ఒక ఇక్కడ ఇట్లా చేతులు పెట్టి ఒక గడ్డి అన్నీ పెట్టి దానికి ఒక కొండ పెడతారు పైన తల దానికి ఒక బొమ్మ వేసి ఇట్లా పెడతారు చూసారా చూసారా ఎందుకు చెప్పాలి ఎందుకు పెడతారు చెప్పండి మనుషుల కోసమైతే కాదు పక్షులు పందులు ఇంకా చెప్పండి వ్యవసాయకులరా ఏమండి ఎవరు రాకుండా పక్షులు వచ్చి రాలకోకుండా లేకుండా పెడతారు అన్నట్టు మనిషి ఉన్నది అని బర్రెలు గొర్రెలు రాకోకుండా పెడతారు అది దిష్టి బొమ్మ లేకపోతే అది ఒక సెక్యూరిటీ అలాగే డెవిల్ చాలా పనులు చేసుకుంటూ ప్లాన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది దానికంటూ ఒక సపరేట్ బొమ్మ తయారు చేసి పెడితే దాని టైం దాంతో వేస్ట్ చేసుకోగలిగితే అంటే ఒక బొమ్మ పొలాలలో ఎలా ఉంటుందో రెస్పాండ్ అవ్వకోకుండా అలాగే శత్రువు మన మీదకి వచ్చినప్పుడు దానికి నువ్వు రెస్పాండ్ అవ్వకుండా ఉంటే లాస్ట్కి అది తెలుసుకునేది ఏంటంటే ఇది బొమ్మ అని డెవిల్ నో 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 ఐ ఐ గివ్ యూ స్క్రిప్చర్ లేదంటే మీరు చూడండి ఎలీసా దగ్గరికి ఒకసారి సైన్యం అంతా వస్తారు వచ్చినప్పుడు సైన్యం అంతా ఎలీసా ఈ అక్కడ ఉన్న సేవకుడు కళ్ళు తెరవని అంటాడు వాడు కళ్ళు తెరిచి చూడంగానే ఇదేంటి ఇంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ సో నువ్వు హైడింగ్ ప్లేస్లో ఉన్న వాళ్ళంతా ఎవరు సెక్యూరిటీ బయట చూస్తేనేమో సైన్యము లాస్ట్కి ఎలీసా అంటాడు వాళ్ళ కన్ను మబ్బులు కలుగు చేశాను అని అంటాడు వాళ్ళ కన్ను మూసాను అప్పుడు ఎలీసా తీసుకొని పోయి రాజు దగ్గర తీసుకుపోతాడు ఎవరినైతే చంపడానికి వచ్చారో ఆ వ్యక్తే తీసుకొని పోయాడు దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు బ్లైండ్ ద డెవెల్ ఎస్ యూ హ్యావ్ టు ఆనర్ గాడ్ యూ హ్యావ్ టు బ్లైండ్ ద డెవెల్ అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ దట్ దట్ కెన్ మేక్ డెవెల్ బ్లైండ్ క్రియేట్ ఒక దిష్టి బొమ్మయ్యా క్రియేట్ ఇట్ ఫర్ డెవిల్ టు సీట్ అండ్ టు వేస్ట్ దర్ టైమ్ డైరెక్ట్ పిక్చర్లోకి నువ్వు రావాల్సిన అవసరం లే నవ్ యంగ్ బాయ్స్ యంగ్ గర్ల్స్ లిజన్ టు మీ టెల్ మీ మన మన మనల్ని ఒళ్ళు బద్దకస్తులుగా చేసింది ఏంటి తెలుసా మన అనాయింటింగే రంధ్రాలు పడి అనేకమైన వాటికి డిపాజిట్ చేశాం చిన్న చిన్న వాటికి మనం ఇంట్లో గొడవ పడుతుంటాం జనరల్గా ఇన్ జనరల్గా ఇంట్లో గొడవ పడతాం ఏమే అది ఎన్ని కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్ట్ అని గొడవ పడ్డా చెప్పి ఒకసారి మీ భార్యతో కానీ మీ పిల్లలతో కానీ అది ఎంత కాస్ట్ దాని వాల్యూ ఎంత చెప్పాలి ఎంత దాని వాల్యూ నీ భార్య నీ పిల్లల కంటే ఆ యొక్క అమౌంటు ఎక్కువైపోయి మెంటల్ ప్రెషర్ తెచ్చుకొని ఉన్న ఎన్నో ఇంటికి అంత ఊడిపోయి ఏమీ లేకోకుండా లాస్ట్కి నువ్వు అయ్యేది ఏం తెలుసా ఏదది రీగ్రేట్ లాస్ట్కి అయితే ఏదైనా తెలుసా రేపు పశ్చాత్తాప సారీ మనసులు కలవడానికి ఆల్రెడీ బ్రోకెన్ హార్ట్స్ మళ్ళీ భార్య పిల్లలు భర్తలు అందరు కుటుంబం విడిపోయి బంధుత్వం కోల్పోయి అన్నీ కోల్పోయి లాస్ట్కి రీగ్రెట్ అయ్యి అత్తుకుపోవడానికి కొంతమందికి ఐదు పది సంవత్సరాలు పడుతూనే ఉన్నది దట్ ఈస్ వేర్ యూ లూజ్ యువర్ అనాయింటింగ్ ఇంట్లో ఏదైనా గొడవ అయితే ఎన్ని ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు గొడవ చెప్పి నాకు ఒకసారి అది ఒక కోటి రూపాయలు పోయినా గొడవ పెట్టుకోవడానికి పోనీ కోటి రూపాయలు సంపాదించిన వాళ్ళ ఒక గొడవలు సంపాదించింది లేదు ఒక గొడవలు సంపాదించింది ఖర్చు పెట్టింది లేదు అలసిపోయిన వాడు ఆధారపడతాడు అలసిపోయిన వాడు ఆధారపడతాడు నువ్వు అలసిపోయినావు అనుకో శర్మడు ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది నేను చెబుతున్నా నువ్వు అలసిపోయినావు అనుకో ఆధారపడతావు నువ్వు అలసిపోలేదనుకో నీ అభిషేకం నీకు పని చేస్తుంది అని అర్థం ప్లీజ్ 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 నీవు అలసిపోలేదనుకో ఆడుతూనే ఉంటావు పాడుతూనే ఉంటావు పని చేస్తూనే ఉంటావు ఎనర్జీ లెవెల్స్ అలసిపోతే ఏం చేస్తాను చెప్పి మనం పడుకుంటాం జడ్డలకు అయితే పడుకుంటాం దాన్ని ఏమంటారు ఆధారపడ్డాం జీవితంలో మనం ఎప్పుడైతే అలసిపోయి ఇక మన వల్ల కాదని మనము చాలాసార్లు ఆ ఓటమి ఆలోచనలో పుట్టి 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 ఆలోచన అంతా కూడా నీలో ఉన్న అభిషేకాన్ని మొత్తం డ్రైన్ చేసేస్తుంది ఎండిపోచేస్తుంది అప్పుడు నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయం ఏంటంటే ఆధారపడతావు 
ఇమాజిన్ ఇప్పుడు మనం ఆధారపడే స్థితిలో ఉన్నామంటే ఆలోచించు ఎన్ని శర్మలు విన్నా రంధ్రం పడ్డ కుండ లాంటిదే నేను పోస్తూనే ఉంటా అది పోతూనే ఉంటా అది మనల్ని బద్దకస్తులుగా చేసి నేను ఇంకా దానికి స్టార్ట్ చేయలేదు నెక్స్ట్ వీక్ సమ్ అదర్ టైమ్ బట్ ఇమాజిన్ హౌ టు క్రియేట్ మనీ అనాయింటింగ్ రిసీవ్డ్ అనాయింటింగ్ ఎక్కడ డిపాజిట్ చేస్తున్నావు ఎంత 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 డిపాజిట్ చేస్తున్నావు చర్చ్ అనేది ఒక ఎయిర్పోర్ట్ లాంటిది ఇక్కడికి వచ్చింది డెస్టినీకి ఇక్కడికి రాని వాళ్ళే అసలు ఈ డెస్టినీకే రాలేదు ఇక వాళ్ళు ఫ్లైట్ ఏమి ఎక్కుతారు అలాంటి వాళ్ళు కొన్ని వందల మంది ఉన్నారు మార్కెట్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద అనాయింటింగ్ మనం రిసీవ్ చేసుకున్నది ఎక్కడ వేస్ట్ అవుతుందో తెలుసా థింకింగ్ థింక్ కేర్ఫుల్లీ నీ మైండ్ని డ్రైన్ చేసేస్తుంది నేను అలాంటి పిక్చర్ టైం చెప్పండి ఒకసారి టైం అయిపోయింది నువ్వు పిక్చరైజేషన్ చేసుకుంటే అనాయింటింగ్ ఎట్లా డ్రైన్ అయిపోతుంది ఎలా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తుంది మనల్ని ఎంటీ చేసేస్తుంది నీవుకున్న అభిషేకము నీకున్న థింకింగ్ నీకున్న ఆలోచన నీ ప్లాన్స్కి ఆ అభిషేకం ఎలా అప్లై చేస్తాము అది ఎలా డ్రైన్ అయిపోతుంది ఎలాగ అవతల అది క్రియేట్ చేయలేకపోతుంది మనీని ఒక కారుని సృష్టించలేకపోతే ఎంత ఎనో ఎంత ఎనాయింటింగ్ కావాలి ఒక కారు కొనాలంటే ఎంత డబ్బు కావాలో ఆ డబ్బుకు సంబంధించి నువ్వు వాడేది ఎనాయింటింగ్ అది డ్రైన్ అయిపోతుంది ఎక్కడ పెడుతున్నావు అవన్నీ టూ మెనీ కనెక్షన్స్ ఈ ఫిజికల్ వాటికి రిలేటివ్స్ గురించి గంట మాట్లాడతావు కానీ అదే గంట కుటుంబంగా కూర్చొని నువ్వు బైబుల్ చదివి ఉంటే ఇమాజిన్ వాట్ హ్యాపెన్ యువర్ వేస్టింగ్ నెగిటివిటీకి ఎక్కువ పెట్టేస్తాం అనాయింటింగ్ ఐ డిట్ దాట్ నేను చేసిన మిస్టేక్ అది నేను చెబుతున్నాను కదా ఎక్స్టర్నల్గానే వాడతాను చెల్ ఐ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ వీక్ ప్లీజ్ స్టాండ్ విల్ సి నెక్స్ట్ వీక్ ఐ ఐ గివ్ దట్ కంప్లీట్ పిక్చర్స్ నేను ఇస్తాను డోంట్ వరీ మేకింగ్ మనీ నో ఫ్రూట్ ఆఫ్టర్ ద మెసేజ్ వై థింక్ అబౌట్ ఇప్పుడు ఇచ్చిన శర్మను కూడా ఇట్స్ డన్ మ్యాటర్ నెక్స్ట్ వీక్ నువ్వు మళ్ళీ అడిగి చూడు నో ఫ్రూట్స్ ఇప్పటికి ఇది ఫార్ట్ పోర్ అసలు ఇందులో మనీ అనే సబ్జెక్టే లేదు కంప్లీట్గా నీ యొక్క క్యారెక్టరే ఉన్నది యూ రీగ్రేట్ ఇట్ లేటర్ నువ్వు రీగ్రేట్ అవుతున్నావు స్టిల్ రీగ్రేటింగ్ నువ్వు రీగ్రేట్ అవ్వాల్సింది అది కాదు ప్లీజ్ గో అండ్ లీజన్ దట్స్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ దట్స్ వై ఐ స్టాప్డ్ జూమ్ కాల్స్ బికాస్ ఐ ఆమ్ వేస్టింగ్ మై అనాయింటింగ్ ఐ ఆమ్ పోరింగ్ ఇన్ టు ఎమ్ టీ వెసల్స్ ఎట్ దెర్ ఈస్ ఏ హోల్ మీ అండ్ మై వైఫ్ డిసైడెడ్ నేను ఆమెకు సారీ చెప్పాను ప్లీజ్ ఫర్గి మీ ఎందుకంటే ఈ జూమ్ కాల్స్ పెట్టకపోవడానికి గల మెయిన్ రీజన్ మై వైఫ్ నేను ఆ అనాయింటింగ్ అక్కడ పెట్టే బదులు మీరు బాధపడ్డ బాధలేదు కానీ నేను ఆమెను కూర్చోబెట్టి మనం ఇది చేయాలి నేను నీకు చెప్పడం ఆపేస్తే ఇబ్బంది అయిపోతా నాకు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నాతో మిగిలేది ఎవరు తెలుసా నీతో మిగిలేది ఎవరు చెప్పు నీ భార్య నీ పిల్లలు నో వన్ విల్ కమ్ అండ్ హెల్ప్ యూ ఇంపాసిబుల్ ఈ జూమ్ కాల్స్ చేసే బదులు ఇన్ని చెప్పాం ఇన్ని చేసాం ఇప్పుడు మనకున్న సమస్యలకి నేను ఎక్కువ ఎనాయింటింగ్ బయట డిపాజిట్ చేసి నేను ఇంట్లో వాడకపోవడం అనేది నాకు చాలా ప్రమాదం అయిపోయింది సో మెనీ మిస్టేక్లలో నేర్చుకున్న శ్రమంలో నాట్ ఈవెన్ వన్ పర్సెంట్ ఈరోజు నేను చెప్పలేకపోయాను క్షమించండి నెక్స్ట్ వీక్ చెబుతాను మీ కుటుంబాలన్నీ కూడా సమృద్ధి గల అనాయింటింగ్తో నింపబడి దేన్ని ఏ అభిషేకం ఎక్కడ ఏ స్థలంలో ఏ టైంలో ఎలా వాడాలి ఎలా డిపాజిట్ చేయాలో నెక్స్ట్ వీక్ మనం చూద్దాం ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్ ప్లీజ్ డూ నాట్ వేస్ట్ నేను మేజర్గా చెప్తున్న యంగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ముసలోళ్ళు పెద్దోళ్ళు ఎవరున్నా సరే నీ టైం అంతా కూడా నీ అనాయింటింగ్ అంతా చూడడానికి వినడానికే పెడుతున్నావు మొబైల్ తీస్తే మీరు చూసేదానికి ప్రతి దానికి ఎనర్జీ లెవెల్స్గా పోతుంది నన్ను అడుగు నువ్వు ఏదన్నా చూడు యూట్యూబ్లో ఇంకేదన్నా చూడు మొత్తం చూడు లాస్ట్కి డిపాజిట్ అవుతుందా రిటర్న్స్ వస్తున్నాయా చూడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్లో మనం ఏదన్నా చూసాం 
ఏదన్నా చూడు అది మంచే కానీ చెడే కానీ ఇంకోటి ఏదన్నా చూడు నెక్స్ట్ మినిట్ బైబుల్ తీసి చదువుదామన్న ఆలోచన కానీ ప్రార్థన కానీ చేసి చూడు చేద్దామన్న ఆలోచన థింక్ కేర్ఫుల్ ఆ ఆలోచనకి నీ అనాయింటింగ్ ఎంత డ్రైన్ అయిందో నీకు తెలుస్తుంది దెన్ యూ విల్ స్లీప్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ లేజీనెస్ దాన్నే సోమర్తనం అంటారు నెక్స్ట్ వీక్ ఐ విల్ షో యూ ఐ ఐ విల్ షో యూ వేర్ యువర్ పోరింగ్ యువర్ అనాయింటింగ్ నీ అభిషేకాన్ని ఎంత తీసుకు ఇది లేయర్స్ ఉన్నది ఇది తీస్తే బావిని తవ్వితే జలలు ఎలా ఊబుకుతాయో అలా వస్తుంది మనలో నుంచి జస్ట్ క్రియేట్ మనీ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ ఎనాయింటింగ్ వాట్ ఈస్ ద ఎనాయింటింగ్ అసలు ఎనాయింటింగ్ అంటే ఏంటి అది ఎలా పుడుతుంది ఎలా తయారు చేస్తుంది